Naam, e, imekuwa weekend yenye ubize mkubwa kweli kweli kwenye anga ama sekta ya michezo hapa nchini e, katika soka nyumbani lakini soka kimataifa Simba FC akiwa kule nchini Ivory Coast dhidi ya Asek Mimosas anatoa suluhu ambayo inampeleka nafasi ama inaendelea kumsalisha katika nafasi ya pili ya msimamo a, wao katika ligi ya mabingwa barani Afrika Asek Mimosas wakiwa anafikisha alama na moja Simba FC alama sita Young Africans uh, katika hali ambayo imewashangaza wengi rekodi uh, kubwa inaandikwa kwenye dimba la Benjamin William Mkapa Sierra Blues dada ya kila uh, bao nne na Young Africans kuwa timu ya kwanza uh, kufuzu hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni shangwe uh, nderemo lakini namna ya kutafakari lakini maswali mengi kwa wadau wa soka kuhusiana na kile ambacho cho kimetokea weekend hii na sisi leo hii Global TV online imefunga safari uh, mpaka uh, kumtafuta mchambuzi nguli kabisa wa masuala ya kabumbu Ibrahim Masuda maarufu kama Maestro ambaye ye hii uh, leo hii atatupa uchambuzi wake wa kina kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika uh, sekta nzima ya michezo kuanzia uh, kwenye mashindano ya kimataifa ambapo tunawakilishwa wawili Simba FC na Young Africans lakini pia uh, kwenye ligi ya nani namna ambavyo vita ya ubingwa kwa msimu huu wa 2023 24 inaendelea endelea kusalia nasi upate kufahamu mengi uh, hapa hapa uh, Global TV online kwanza kabisa tuanze uh, na wawakilishi wetu kimataifa Susan Simba FC uh, na Young Africans uh, Ijumaa Simba FC akiwa kule nchini Ivory Coast dhidi ya Asik Mimosa Suluhu Uh, ya bila kufungana kiufundi uh, uliutazama vipi mchezo ule dhidi ya Asik um, of course awali ilikuwa ni uh, approaching a game ambayo ingeweza kutengeneza mazingira ya ya ile compactness timu ilicheza kwenye mazingira yale ya kuwa wanasema ilijifunga katikati ya nyiziba mianya na ndio maana unaweza kuona kwa kuna idadi kubwa ya midfielders uh, na hata game ilipoanza sometimes unaweza kuona hakuna mtu ambaye eh, kwenye eneo la timu labda kwenye flanks kuna kuna watu wataenda kukimbia mbele walimwacha job peke yake eh, kama lone striker uh, of course na jitihada zake ni kubwa kwa sababu energy ilikuwa nayo inatosha ni kubwa kwa tank nzuri kwa sababu anaweza kukimbia muda mwingi na mpaka kuna muda nadhani nilipata pia kadi ya njano lakini leo tulikuwa kwa sababu ya kuhakikisha kwamba anatimiza majukumu ambayo alikuwa amepewa so tumi nasema kwamba kwanza game uh, ilikuwa ni very compact ni kwamba Simba aliingia na approach kwamba ya kuto ya kuheshimu uh, walifahamu uh, walimbenchika nadhani alifahamu sio nadhani naamini alifahamu kwamba uh, uzuri wa Asik Moses ni kwenye kuachia nafasi kwa ni kupigia na pass wana uwezo mkubwa sana na eneo la midfield kwao ni lina watu ambao mara nyingi wanaondoa mpira haraka sana kupeleka kwenye 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 flanks so nadhani kitu cha kwanza ile kisha kwamba katika goal na fungo sio zote katikati kwa hiyo ile kisha eneo lote la katikati lile kutoka katika zone ya midfield ya offensive mpaka kwenye e, eneo la kiungo cha ulinzi mpaka kwa defenders wake kuna kuwa hakuna mianya ilo, ilo, ilo mengi. So hiyo ilikuwa ni approaching ya kwanza kwa sababu kwanza unacheza away na kitu cha kwanza unajua unapocheza away uh, kwenye me, mechi za namna hii kama upate alama moja we upate alama tatu unapata alama, alama moja. Hilo ndio jambo la kwanza. Unapopoteza unapo, unapo lose concentration na uhusu goal kufungwa. Unakuwa na wakati mgumu unajitengenezea mazingira magumu sana. Sasa nadhani awali ilikuwa ni kutengeneza ile compactness kwanza baada ya pale ni ndio kufunguka. Na ndio maana uliweza kuona kuna baadhi ya wachezaji kama Kibu tegemea kwamba kwenye line up ungeweza kumuona kwa kwa bana aliingia kwenye second half. Lakini ambacho nilikiona ni kwamba kulikuwa kuna ucheleweshaji tu zile substitution kwa sababu eh, baada ya kuona kile nadhani hata mwanzo tu kipindi cha pili na maana mwalimu ongeza kuingiza watu ambao wanajikimbia na nadhani kuna baadhi ya watu ambao tayari muda wote kwenda chini lakini pia eneo la substitution pia sometimes kama unavyosema huwa ni gambling kwa sababu kuna watu kwa mfano mimi kiniambia was it necessary kuingia kwa, kwa Fred nasema no kwa sababu i don't believe kama he was a player ambaye was supposed to be in kwenye muda ule kwa sababu he's too slow eh, running zake ni shida ni mzito 
mwana bana always i need a move your team kwa hiyo kwa kesi flani unaweza kusema kwamba sidhani kama ilikuwa ni chaguo sahihi la kuingia ndani mule so nadhani awali approach ya game ilikuwa ni misingi namna hiyo then the second half at least ukaonekana nadhani dakika 10 za kwanza kwa kipindi cha pili simba ongeweza kufunga kwa sababu bahati mbaya kwa mfano kuna aina wasaji wanapata nafasi tunajiuliza mara mbili nafasi ulopata kanuti kama ingekuwa ni, ni chama nafasi ile nafasi ilikuwa ni kwa vyote tungeweza kuwa goli kwa sababu ya, ya ile calmness kwa sababu exposure eh, sorry eh, composure ya hali ya juu ambayo iko na uchama kwa hiyo vyote tungeweza kwa kuna kitu lakini sasa haikuwa hivyo alipata kanuti na pamoja na kama kujitengenezea mazingira hakuweza eh, kufunga so to me naweza kusema kwamba eh, bado ilikuwa ni game ngumu sana kwa simba ilikuwa na timu ambayo kiukweli eh, kila mechi kwa ni finale kwa sababu ni timu ambayo Uh, always haitegemei kuwa na wachezaji katika muda mwingi wa, wa misimu yake. Eh, Januari kuna watu wameondoka. Baada ya hapo nadhani kuna vijana pia wametoka kwenye timu za Academy huko wapi? Watano wamekuja juu tena. Kwa hiyo kila mechi kwao ni finali. Unapokutana na timu ya namna hii they are playing wao wanacheza kila mechi kwao ni finali kwa sababu ya kutafuta maisha ya, ya kusoka la kulipo. Inakuwa ni ngumu sana. Yeah. Uh, tumeona mwalimu Benchika hii ni takribani mechi yake ya kumi na kwenye mfululizo wa michezo tangu amepokea majukumu kutoka kwa uh, aliyekuwa kocha wa Simba kwa maana ya Robertinho. Uh, kwako unadhani mwalimu Benchika uh, amepata kile ambacho anakitaka ndani ya Simba kuendana na system ya mpira wake ama bado ina kuna vitu vya kusubiri kutoka kwake na analysis yako uh, juu ya uwezo wake mpaka alipofikia nipi? Unajua <laughs> sometimes kumjaji mwalimu the way anafundisha either sema ile style yake ufundishaji haiwezi kuwa dhambi unaweza ukahisi kama mwalimu benchika na ni old fashion coach lakini ambaye ameweza kuitengeneza mbinu zake za kiufundi eh, kutimi, kutimizwa katika wakati wa kisasa kwani kwani usema kwenye modern modern football. Uh, staili yake kucheza inafahamika. Mmoja kati ya walimu ambao wana ni walimu ni mbinu kutumia aina ya wachezaji ambao ni aggressive kwa na eneo kubwa na ngumu la ulinzi paka kwenye eneo la midfield then kupata wachezaji ambao wanaweza kufanya vizuri counter attacks kwenye running wakati timu inapotoka kwenye transition kwa hizo kukimbia kwa kasi kama nilivyosema pace lakini pia kwenye set pieces lakini hayo yote yanategemea na aina ya players ambao uko nao it's not my belief kwamba aina ya wachezaji ambao wako hivi sasa wanacheza simba ni wachezaji ambao wana sweet katika mfumo wa mwalimu wanawezekana wako ni wachache unaweza kuona wachezaji kwa mfano eh, nonga Uh, Chemalon au uh, unasaje wili ni ball players ambao wako ni versatile like, when it come to issue ya kufanya dribbling kutoka kwenye eneo lao wanaweza lakini wasaje ambao wanafanya sana tackling sio wana nguvu wanajivunia uzo wao wa kupora mipira chini kinakosekana pale kwenye kama balance ya team ni kuona yule sweeper usema mtu wa moyo je zamani simba ilikuwa na mtu mmoja aitwa Victor Costa kama mmoja kumuona katika maisha yako ya kujua utakuta kutambua football kwenye nchi hii style ya mchezaji wa namna hii ile kuvile anaweza kakaa anafanya reading zui ya game akaweza kaituliza timu yote si mtu ambaye hako na papara umeona bana tofauti na yeye sio mtu kutoka toka sana katika eneo lake hii za sweeper lakini je kuna mchezaji wa namna hii hakuna ukiangalia kwenye eneo la flanks bado pia kuna shida flanks kwa upande wa nyuma yani full backs au watu wa pembeni bado pia shida ambayo unaiona ni kwamba of course kapombe na na shabalala wanacheza ni wachezaji ambao tumezoea kuona juu yao wanapocheza au walikotoka uh, sema toka kwenye maisha yao ya football vijana tunafahamu jinsi ambavyo wachezaji wetu wanatoka kuna mapungufu bado kwa mfano timu ndio kwenda kushambulia bado sioni wachezaji hawa sometimes ni wasema kuna ile on and off wakati mwingine wanafanya wakati mwingine wanafanya unajua unapoona full back anakwenda pembeni alafu anafuka msali kidogo katikati afa anawaza kutumbukiza ile mpira pale kwenye katikati unajiuliza mara mbili mbili anampigia nani striker mmoja ambao timu ya striker mmoja with against defenders wawili 
plus sio holding midfield au tatu na hata uchezaji wa mpira anaona a distance kubwa ya mita 10 kwenye kutoka kwenye eneo alilo na mpira kwenda anashindwa ku tackle ile eneo unajua wakati wanasema to attack the space ukiona distance kubwa ina mita kama kumi unataka uishambulie ile eneo hasa bahati mbaya watu au full backs wetu vijana wetu au fanyii hiyo kidogo ni tatizo ukienda kwenye same midfield at least unaona kwa msaji kama babakar sa tena huyu sa akikaa muda fulani asipate injuries na nini anaweza kana akanichagua sasa hii kwa sababu kwa mfano katika mechi hivi di Asik ameza vizuri sana Be, to be between the two central defenders Chema Loni na na Enonga kuhakikisha kwamba anafanya usafi ule anafanya ana patrol kat, eh, anafanya patrol katika lile eneo la hama beki wawili kwa kiasi fulani li, linaisaidia sana Simba ambacho kilichopo ni kwamba bado anaendelea ku adapt Uh, football ya nchi yetu anaendelea ku adapt wachezaji wa mzunguka anaendelea ku adapt mfumo pia wa mwalimu lakini kwenye mazingira kwa hii he is very good player nadhani eneo ambalo Simba bado ameimarika sana nadhani kwenye area goalkeeping kuna ushindani mkubwa hata the Tanzania one day viaishi anajua kwamba kuna ushindani mkubwa sana baina yake and that's why you can see the rotation ya ya eneo hili ya la goalkeeping kwenye same ya striker bado sijaona Uh, mabadiliko yaliyokuepo kipindi ambacho yuko Otos Baleke pamoja na mwenzake Moses Firi even John Boko uwezekano watu kwa nalamika sana so to me leo hizo kanfani ukasema John Boko nani Bob Boko is not better than than Fred no 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 that not better than Job bado kwa mfano legend captain ataendelea kubaki pamoja na kwamba anaonekana kashuka labda kiwango the way na kwenda injuries na nini zimekuwa zikimtesa lakini bado si kwa hao ambao wamekuja wame kusema wata, wata, wataziwa nafasi lakini pia uh, unapokwenda kwenye ku showcase kwenye stage kubwa you need experience you need ilo courage ya mchezaji pia mmoja mmoja uh, possible sometimes kwa wachezaji ambao wanakuja akakupa kitu ama sikupe kitu kuna wachezaji vijana wamekuja barua sijui wamekuja kina shasambi Eh, kina karabaka nadhani mwalimu kama wakati mwingine anaweza kutaka kuamua kuji kutiku kuwatumia kujisema wacha nione utafanya nini give them nafasi alafu waone watafanya kitu gani yes kwa sababu ni usaji kwa mfano cha sambi is one of the best player kwenye sehemu alikotoka you need kupata hiyo encouragement na kuwa pushed to bana 2020 you can play barua the same the same to karabaka wao wana wana uwezo mkubwa sasa kila siku kuna aina ya saji wanabaki wale 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 bado kwenye timu alafu bado wakati mwingine timu unaiona kama wakati mwingine inasua sua inakuwa ni ngumu kwenda mbele mchezaji kama sasa inana Saido very good player mimi nimemjua Saido ana umri mdogo miaka 15 16 17 huko he was very good player lakini soka the more age na kwenda na ile kasi ya mchezo inashuka umeelewa si anaisidhana kama anaweza kusema dakika zote ambazo anapewa lakini kuna mechi ukimpumzisha ukisema hii game inakuja ni yako utapata kitu the best from him chama is not bad player lakini kuna baadhi ya game wakati mwingine zinakuwa kidogo ngumu kwake so nadhani kuko na mabadiliko kidogo kwenye kwenye kupata wa kuapa nafasi hao sasa jiona huko kwa sababu hao wanaokuja wamesajiwa kwa pesa mengi au wote kina jasambi pesa usajiwa ni nyingi i don't want to say kwa mabadiliko kiasi gani kwa mchezaji ambaye anaweza kusajiliwa kwa kiasi kinachozidi ile milioni 50 zidi ile ni mchezaji ambaye katoa club yetu pesa nyingi sasa kama ametoa pesa nyingi why is not playing give them chance to see kwa sababu si waoni hata katika mechi za ligi wakicheza si unaelewa lakini na hiyo timu inacheza kwenye mazingira yale 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 alafu moja kati ya shida kubwa pia na hiyo kutoka kwenye transition kwenda kwenye zone ya midfield paka kwenda juu inachezwa slow slow sana ni pace ile ile sema speed sio kubwa ni ile ile kidogo 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 mpaka wanapofika kule wanatakiwa ah, badilike kile eneo sasa uh, wachambuzi wengi akiwamo wewe pia ambaye mmekuwa mkiliangalia ama mkiangalia simba kwa jichola tofauti mmeona imekuwa ina mapungufu mengi sana katika sajili zake za hivi karibuni uh, kama ungepata nafasi ya kutueleza kuendana na tafiti yako binafsi wapi tatizo la simba lilipo mpaka wamekuwa na makosa ya kujirudia kwenye sajili zake tumeona wachezaji wengi ambao wame kuja wamepata nafasi wameshindwa kuonyesha wengine walisajiliwa uh, kwa fedha nyingi sana history ya watu kama wakina sawadogo inakuwa ni history ya kujirudia ndani ya simba ni viongozi 
au uh, timu ya scout ama tatizo liko wapi labu? I think eneo la zungumza la nadhani eneo la scout ni eneo gumu sana. Kuna nchi yani nchi imekosa baadhi ya vitu. Yani hizi club zina miss baadhi ya, ya area kama hizi. Scouting haiwezi kufanyika haiwezi uh, fanyika within week moja wiki mbili bila kumwangalia msaji pale kacheza yani unajua simba na na, na yanga hata wana msaji mchezaji huyu katoka yani kaisumbua timu hii na msaji huyu kaisumbua timu hii kasaji but sometimes at least afa afa kile kilogo pendo pili yang africa na simba wanawezekana baadaye tutakuja kuambia kuzungumza kwamba kuna baadhi ya wachezaji of course wamepata umeelewa msaji uzuri sasa hii area ya scouting ni area ngumu sana kwenye klabu zetu za nchi hii hii ndio area ngumu kupita maelezo Unajua uh, miaka kadhaa iliyopita Mama Lord Sundowns ni wao wanatolea mfano sana Sundowns. Sundowns ilikuwa ni timu ambayo sio kama ni matajiri lakini si matajiri kama North African teams. Sundowns hawezi kuwa na budget kama alionao Belus Dad, alionao Ahli, alionao Pyramids, alionao Zamalek, alionao Widad eh it was sportive to Sahel i don't know experience sportive to Tunis eh as Alja haiwezekani hizi teams za north budget yake imekuwa kubwa yao ni kubwa sana sijui higher private jets good coaches from europe uh, wachezaji ambao wanaweza kununua dola 300 paka 500 wananunua hamna shida ah linaweza kununua mchezaji kamrudisha mchezaji ilimrudisha Emma Mashur huko alikotoka nadhani unaona kiasi chake cha pesa ambacho wachezaji kama kina pesa walipo pesa nyingi so uh, why why sundowns wakaja wamekuwa wana beat sana team because team yake ya scouting ni kubwa sana the area ambao walikwenda ku ku ku, 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 ku shindana ilisababisha shindana hizi team za north african ni area moja ndogo za ni to find quality kwenye pitch You don't have budget kama ahli za Malek or whatever lakini vipi kuhusiana na quality ambayo uko nayo ndani ya uwanja hiki ndiko ambacho Sundowns waliwekeza Sundowns has got scout nadhani eneo kubwa sana la bara Afrika They have scout ambao kwao wanatoka kwao wana kwenda America Kusini Si umenelewa wanakaa miezi miwili mitatu kupata wachezaji au kina alende hawa eh kina nani huyu kuna wa Amerika Kusini watatu pale. Si umeelewa? Kina Gaston Sirino si nani? Ni wasaji wakubwa sana hao. Umeelewa? Ambao hizi timu kwa mfano za South Africa zinakwenda hapo huko Amerika Kusini, zinafanya scouting, kutafuta wachezaji ambao wapo. Ambao gharama zao zinakuwa sio kubwa sana. And if you get even five players from huko South America, watano tu sidhani kama budget yao ni kubwa sana kama budget ya kumpata msaji ambaye anatoka West Africa. Wasaja hao kutoka West Africa wanakuwa na Europe ambao wanaanzia dola 500, laki ngapi, laki tatu huko. Team zetu za sezone za kafa haziwezi kupata. Lakini you can do scouting ambayo haifanyiki kwa wiki mbili, wiki tatu au, au wakati wa season ya usajili. La hasha. The whole season mtu anakwenda anatoka kwa sehemu fulani, anakwenda sehemu fulani, anakwenda sehemu fulani kwa sababu sasa hivi kuna ripoti nyingi ambazo ziko walimu ume walimu waliopita wote kwenye hizi timu wameacha reports lakini umezungumzia shida ukiuliza shida hizi clubs zinapata wapi kukutimiza mahitaji ya zile reports za walimu hapo ndio shida kwa sababu a, a, players wote wanaokuja kwenye hizi club if not option number 3 5 6 huko itakuwa ni mwalimu anaweza kuja na option because nahitaji mchezaji wa aina fulani The option number one, na mtafuta striker kutoka same flan humpati option number two, au striker kutoka same mwingine humpati option number three, striker kutoka same flan humpati unapata striker option number four, five, six. tatizo lishaanza mwenelewa vizuri na hii tatizo inakuwa kwenye budget lakini you can get these players kutoka maeneo hayo niliyokuambia kwa ni hizo eneo ambazo ziko na skills za kutosha kama America Kusini au whatever kuliko endelea kugombea wachezaji au unagombea wachezaji na team za north wakati uzo wako ni kutoa umetoa sana dola laki moja hiyo hela ndio umetoa kulikweli kwa mchezaji so scouting area ni moja kati ya maeneo magumu lakini second naachelea kusema budget kwa sababu mbona hawa wachezaji wanaokuja 
alafu wanaari miezi sita wanaonekana si mchezaji analipo analipo wanavunjua mkataba alipo pesa yake anaondoka ni kwa sababu you not you, you don't have a good plan ya kusema hii pesa ambayo niko nayo ni ifanye nini this pesa uko nayo tengenezea mazingira ya mtu scout wawili wa tatu wa nne ambao wanatoka kuta season nzima uwezi kukosa wachezaji wa tatu wa nne uwezi kukosa kwa wachezaji kwa aina za position ambazo unazihitaji so area ambazo unazizungumzia zile matatizo ya kwanza ni hiyo hiyo scouting area but second nachelea kusema budget kwa sababu wanapokuja wachezaji ambao hawakidhi ina maana wanaondoka wanalipwa pesa nyingine kwa hiyo gharama zinaweza kuwa ni mara mbili kwa hiyo unaweza mtaji mmoja anaweza kaikarimu klabu hizo dola laki mbili laki mbili na nusu kwa sababu usipomlipa atakwenda fifa atakushtaki you understand lakini anaondoka ni kwa sababu ameshindwa kukidhi mahitaji ya kwako sasa jiulize swali kama una mpango mzuri hii pesa unaitumiaje so area nyingine ni uf, kwa mimi na aka nsi ni ufujaji tu hizi pesa kwa sababu uko unaela lakini huwezi kuzitumia umeelewa so hiyo shida iko hapo okay. sawa sawa uh, tukiachana na hayo tukirejea sasa kwenye michuano yenyewe ya ligi ya mabingwa barani Afrika Simba Sare ambayo I mean Sulu ambayo wameipata dhidi ya Asek imewafanya wafikisha alama sita uh, wakiwa wana pambania nafasi ya kufuzu robo finali wao na Widad wakati huu Asek akiwa tayari amekwisha kufuzu Simba wana mchezo na Juane Galas hapa nyumbani mchezo ambao umebeba hatima yao uh, lakini ni kumbukumbu kumbu mbaya wanayo dhidi ya Juane uh, kwa sababu mara ya mwisho amecheza kwenye uwanja wa Mkapa aliwaondosha Simba kwenye knockout stage unaiona Simba ikifuzu robo finali na unadhani nini ambacho Simba wanapaswa kukifanya ili nao wenyewe wasecure hiyo nafasi ya quarter final. Um, unajua kwanza nani kwambie kitu kimoja. Ukija hapa alafu ukapanga unataka alama zile tatu. Alafu ukapanga timu ambayo inakupa uoga na we unataka ulinde linde tu, ukalinde ulinde ulinde goli lako lisifungwe na nini utatabika. Kwanza ile mechi inahitaji inahitaji pressure kubwa sana kwa wageni. Kicho kwanza uh, ni match prep. Match prep yanzi ndani na nzia nje. Uh, the hamasa the kutambua kama tunataka kitu gani part ya mashabiki ambao I believe mashabiki wa hizi kwa mfano hii team mashabiki hao wazima wanajua kwamba timu yao itaka ni wakati wa kuweza kuipa support wanajua nadhani wana fahamu huwa wanaweza kuipa support kiasi gani wakiamua kujaza ule uwanja na ujaza ule uwanja so kitu kwanza kwanza pale panda kwa pale full house hiyo ni fast ikiwa full house na maana hiyo ni support ya kwanza mashabiki watafanya kazi yao but second wachezaji wanapaswa kutimiza majukumu yao ipasavyo mwalimu ama technical area anatakiwa kutimiza majukumu yao kusema kwamba hii mechi mi sihitaji hii mechi nikakaa nyuma hii nikakaa kusubiri nini la hasha uh, Mourinho anakupa mfano mdogo Mourinho alikuwa kuna siku amesajili timu nzuri sana miongoni mwa watu walikuwa ni bingwa wa, wa World Cup wakati unadhani Makelele one of the best midfielder unajua kazi ya Makelele kwa nini he was invisible wao unajua kwenye between central defenders uweze kupita katika maeneo yale kama ujakutana na ukuta wa wa Makelele aliondoka Real Madrid ile Madrid ikapasuka pasuka vipande vipande pale katika eneo akawapa shida kina Ivan Elgera kina Ito Karanka miaka hii wakati anakuja ana anakuja i Chelsea ziko mechi Mourinho alikuwa anamwambia Makelele si kwa kumwambia kabisa hii mechi sikuitaji kwa hiyo angaiki usia afanye uwezavyo hii mechi jua sitokupanga we haupo kwenye plan kwa sababu moja tu i need watu kwa sababu hii mechi inahitaji kwa sababu vyote sihitaji kulinda nahitaji ku kushinda this is how Benfica supposed to do Scott, you have to feed the offensive minded players of course kwa chanyo watu from dakika ya kwanza mpaka dakika hiyo kwa sababu you need always kwenye football nasema 15 minutes first huwa ni 15 minutes ya kupata goal then game ile inakuwa poa alafu za mwisho pia tena right sasa 
lazima utumie hizi 15 minutes 15 minutes za kwanza lazima dakika za wanzo ni za kutumika hata ufanye jini lazima uzitumie so kwangu mimi nasema kwamba kwa no need no need to, no need to retreat hii ni mechi ya kuhakikisha kwamba uh, simba wanacheza katika final third ya Juana Galaxy sio hakuna nini wala nini mipira nyuma ya defenders wote wakimbii Players are supposed to run sio sio namna gani sio huu mpira ambao utakuja baadaye kupasiana pasiana utakuja baadaye sio maneno vizuri kabisa kwa hiyo what they what we need tunahitaji watu wao kama nikina jo mtu kama Jobes anakimbia mbele msijuje uh, yule nani uh, kibu yupo this game unaweza kuona akasema pana cha sambi kaacheza upande mmoja wa kulia kwa sababu ya pesi yako nataka wewe inataka mimi ninachotaka uende mbele tu they can get matokeo kwa kwa, kwa stele yote sasa kwenye mazingira hayo uh, kwa mwalimu sijui misi misi katika viatu wewe nazungumzie kama ningekuwa katika viatu vya mwalimu benchika hicho ingekuwa hivyo lakini sijui yeye ana yeye atakuwa na mpango mkakati gani hii sio mechi nasema tena hii sio mechi okay. ya kukaa nyuma sio ya kusubiri sijui nini ni msubiri you know it's not a match like of, of that ni mechi ya kutoka play the ball behind defenders watu wakimbie baada ya kukimbia of course mwingine tutajua baadaye tukishapata mbili mbili tatu ndio sasa tunajua okay sasa ni kitu gani ambacho cha kufanya lakini kwanza ni lazima tuhakikishe kwamba we are playing kwenye uwanja wa nyumbani home ground advantage ni kwanza ni woga kwa opponent mbona bana seeing africans the way wamecheza jana walikuwa wanajua ni kitu gani wanachokitafuta mwisho wa siku ni aina ya wachezaji ambao uko nao so kuna team nadhani pia sipa mwalimu lazima afanye eh, selection a team katika ile sheet ya mechi ya next week iwe ni timu ambayo anajua kabisa ni offensive banded players kwamba nini ambacho tunakihitaji yeah. unajua ukishambuliwa sana utabaki kwako na linda yeah, kabisa na uh, nadhani tusalia hapo hapo kwenye sheet ya wachezaji ambao wana tarajiwa au ungetamani kuwaona wakianza. Najua wewe sio mtendaji Simba lakini uh, kuendana na uchambuzi wako na jicho lako la kiufundi. Na tamani kufahamu uh, kikosi chako ambacho wewe ungetamani kama ungekuwa kwenye nafasi ya benchika uh, kianze katika mchezo huo kwa ajili ya kusaka ushindi kwa maana ya kikosi cha kwanza. No, of course sihitaji uh, si, mimi si kwa, kwa mfano Ukiacha defense defense line ambayo iko vile vile ambao is in is there a defense iko pale pale na tamani kuona uh, wachezaji ambao ni typical typical offensive minded players typical yani typical if we have wingers let's use wingers kazi wingo unajua kukibia siu unana iko wapi sijui sema kwa na majeruhi aliyepata kipindi cha mapumziko lakini anarecover anarecover okay i don't know kama yuko you need players ambao wanakwenda wanakwenda mbele kibu the likes of kibu uh, cha lada cha sambi the player ambayo no, kwa sababu ukisema huyu anahitaji muda lini amecheza katika ligi amesho umemlipa umelipa pesa nyingi kwa ajili ya kumchukua unahitaji una, una kitu gani yani performance nzuri kwenye kombe la mabingu Of course wakati uh, wakati nani Ronaldo de Lima anasajiliwa kwenda PSV ilikuwa ni siku mbili baadaye uh, anatoka PSV kwenda Barcelona Mourinho msaidizi wa Mzee Brian Robson umesema umeelewa Brian Robson anapaka shit kuna ni finali ya kombe la la la, la, la mfalme sio nini ambacho kiko kinafanyika ni uh, anapanga shit ajabu anamuona Um, Jose Mourinho na muona Ronaldo kwenye tesa kwa nini si, asianze si, pizza ambayo tumezoea kumuona katika mechi striker yule wa kimataifa wa Argentina Brown Robson mze Robson akamuuliza akamuuliza uh, Mourinho akamwambia hivi wewe unataka performance ya pizza au unataka kikombe cha cha fun Ronaldo's there Barcelona won 5-2 Ronaldo akapiga mbili siku mbili tu anaoka uh, PSV anakwenda msimu ambao amekwenda Barcelona so kwenye mazingira ya kawaida you need players ambao unajua kabisa kazi yake huyu ni kwenda kulitafuta goal put kibu mbele put yule jobe ambe sisi tunakwenda mbele simeelewa 
hicho ndicho ambacho kinatakiwa lakini ukisema utengeneze mazingira sio inatafuta kupukusho sio kwenye midfield ni na midfield la watatu sio inafanyaje hivi ah, inakusaidia nini umeelewa eh inakusaidia nini so to me wako wazaji wengi ambao wapo kwenye kwenye timu wengi kwenye kikosi sio umeelewa ambao ukiangalia akili zao wao kwa kwenda mbele kwenda mbele wana hiyo hiyo akili akili ipo kibwa anapenda kukimbia kwenda mbele uh, then huyu nani eh, jobe huyu pia namuona ni mchezaji ambaye anapenda kukimbia kwenda mbele weka watu ambao unajua kabisa hawa watu kazi yao ni kufanya running kufanya running lakini tukisema square 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 passes square passes we can't do that Uh, anamaliza hivyo kuhusiana na Simba FC uh, Ibrahim uh, Masud maestro uh, aki akiwachagiza ama kuwakumbusha Simba FC huu ni mchezo ambao wanataka matokeo hawahitaji kwenda kukaa nyuma dhidi ya Juaneng Galants wanataka kwenda kupata matokeo hivyo uh, kama yeye angekuwa kwenye viatu vya benchika basi anasema ingekuwa ni full offensive players squad yani kikosi ambacho kina wachezaji ambao wao wazo lao la kwanza ni kushambulia ni kushambulia ni kushambulia Mkuu wa cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa Nactivate namba REG mkwaju ANE mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakao anza tarehe 25 March 2024 katika kozi za IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office na Hotel Management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application graphic and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0754 au 0715 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi